Un saludo para Rizu, H. Valentín y para Raiden45F por ser miembros oficiales del canal. Se los agradezco de corazón. Hola fanáticos de Ven y Aprende con Pibi, hoy vengo a analizar el corto que se reveló hace una semana en el canal de Adult Swim. Pero antes de empezar, un sponsor. Te presento Telelatino, una aplicación de entretenimiento en español que puedes probar gratuitamente durante un mes si vives en México. Y si te agrada la aplicación, puedes pagarla por un buen precio, considerando todo el contenido que contiene. Si te interesa, te dejo los links en la descripción. Ahora sí, empecemos con el análisis. Bueno, este corto fue publicado por Adult Swim hace una semana y ya tiene más de 3 millones de visitas. Y por este gran éxito de parte de la comunidad, se está pensando si se convierte en una serie completa o no. Pero si sale nueva información, yo te la haré saber por medio de un video, así que suscríbete. El corto empieza mostrándonos a Pibi, la protagonista de este corto, cantando una canción infantil típica de los programas para niños. Hasta que llega este glitch que empieza a dominar todo este alegre mundo. Así que todos empiezan a correr, pero el amigo de Pibi, llamado Bon Bon, se tropieza y es comido por este glitch. Y parecía que este destino también iba a ser para Pibi, hasta que es salvada por los créditos. Posteriormente vemos a Pibi en otros mundos que igualmente como el suyo han sido dominados por este glitch. El primero que vemos es este típico de las caricaturas de superhéroes. Además conocemos a Beta Kid, quien se encuentra con su compañero. Pero spoiler, igual que todos los demás, es dominado. Ahora vemos a Pibi y Beta Kid, que por cierta hora es su compañero, además de que es otro protagonista de la serie, en el mundo de los Pica Piedra. Además que vemos a Pedro Pica Piedra, quien todavía no sabe sobre la existencia de este glitch. Así que por esta razón también es dominado. Después de este suceso vemos a Pedro Pica Piedra junto con más personajes con una gran sonrisa. Que por cierto, en las curiosidades mencionaré a todos los personajes que aparecieron en el corto, ¿ok? Después vemos a Pibi en este mundo donde vemos a Shaggy, Vilma y Scooby-Doo. Continuando, ahora vemos a Pibi que ha recibido una herida en su ojo, haciendo que sangre, aunque no se sabe cuál es la razón por la que pierde su ojo. Pero si llega a salir la serie completa, esto podría pasar a mitad de temporada. Además podemos ver a Melira, otra protagonista de la serie, la cual se trata de una villana típica de Disney, pero ahora ayudará a Pibi a salvar el mundo de la animación. Otros detalles de esta escena es que todos los protagonistas se encuentran en una mansión de alguien muy atinerado y por cierto estos dos perritos creo que fueron dominados por el glitch porque no los volvemos a ver en el corto en otra escena vemos a nuestros tres protagonistas principales en un laboratorio escondidos de Finn el humano y Jake el perro personajes de hora de aventura hasta que Pibi dice silencio lo que provoca que aparezca un texto típico de su programa alertando a Finn y a Jake haciendo que nuestros protagonistas escapen Ahora vemos al compañero de Beta Kid luchando contra el glitch, algo inútil porque es vencido. Posteriormente vemos a Pibi hablando con Melira y con Beta Kid sobre que ellos son los únicos que pueden salvar el mundo de la animación. Aunque Beta Kid le responde que él solo es un compañero y Melira le dice que solo es una villana y que no podrán hacer nada hasta que menciona el poder del amor, algo que le da una idea a Pibi y es usar el poder del amor. Algo que no resulta muy bien. Después vemos nuevamente a Pibi hablando con sus compañeros sobre que ellos pueden vencer a este glitch. Y posteriormente vemos a Pibi rodeada de polvo además de que su ojo está sangrando. Y después vemos a nuestros tres protagonistas completamente rodeados por glitch. Mientras suena la canción del principio pero ralentizada. En esta imagen vemos a Pibi en el suelo llorando y Melira la está tapando con una pequeña cobija. Posteriormente vemos a Pibi con un arma luchando posiblemente con el glitch. En la siguiente imagen vemos a Beta Kid manejando la máquina del misterio y a Melira disparando un arma. Aquí vemos a Pibi junto a Beta Kid mientras están viajando en lo que parece un auto. En la siguiente imagen vemos a varios autos pasando a alta velocidad junto a Pibi. Posteriormente vemos a Pibi corriendo de este personaje de los supersónicos. Y aquí vemos a Pibi limpiando la sangre de su ojo. Además de que el baño tiene una gran similitud 
al de Bob Esponja. Otra imagen donde vemos a nuestros protagonistas huyendo del glitch, aunque Pibi siempre está luchando con su arma. Y al final de este corto vemos a todos los personajes de caricaturas que han sobrevivido a este glitch peleando para salvar el mundo de la animación. Y más adelante en esta misma escena vemos a Bon Bon, la mejor amiga de Pibi, dominada por el glitch. Y nuestra protagonista al ver esto va a pelear con su espada. Pero se glitchea la pantalla y volvemos a la escena del principio, además de que hay un pequeño glitcheo final en la pantalla. El programa de PB posiblemente sea una referencia a los típicos programas para niños. Que el sol tenga cara posiblemente es una referencia a los teletubbies. Cuando PB es salvada por los créditos, podemos ver el logo de Cartoon Network. Este escenario es una referencia a las caricaturas de superhéroes. Además, este tipo tiene un diseño muy parecido al de Superman. Esto es una gran referencia a los pica piedra. Los personajes de aquí son Gumball del increíble mundo de Gumball, Fin de Hora de Aventura, Burbuja de las niñas superpoderosas, Pedro Picapiedra, DD de los amigos justicieros, Gret del mundo de Gret, Porky de los Looney Tunes y Amatista de Steven Universe. Aquí podemos ver a Vilma, Shaggy y a Scooby-Doo y no sé por qué pero el escenario me recuerda a alguna película de Scooby-Doo. Pibi en esta escena dice que nunca ha visto la sangre, algo normal ya que su programa era para niños, pero lo raro es porque tiene sangre. Estos dos perritos ni idea de dónde son, pero si tú sabes dónde salen, déjame un comentario. En la mansión podemos ver un cuadro de dinero, una figura de dólar hecho con oro, además en el fondo vemos un jarrón igualmente hecho de oro. Y los cuadros de aquí posiblemente referencien a algo, pero por ahora no sé a qué. Finn y Jake de Hora de Aventura, además este lugar parece un laboratorio. Y cuando Pibi dice silencio, aparece un texto típico de su programa, algo que sería interesante ver cuando salga la serie. Este oso de aquí se parece a los osos cariñosos. Este escenario en blanco y negro hace referencia a esas películas animadas antiguas que están en blanco y negro. ¿Pero a qué película le hace referencia? Pues ahí sí yo no sé. El ojo de Pibi parece ser que en un punto va a sangrar y nadie lo va a limpiar. Esto lo digo porque en las siguientes imágenes podemos ver la misma sangre. Este escenario se parece mucho al escenario que se veía en el Correcaminos. En esta escena vemos a Pibi llorando seguramente por todo lo que está pasando. El arma de Pibi parece ser que en un punto de la temporada lo encontrará y lo usará por bastante tiempo. Además está volando por un cohete que tiene en su espalda. En esta escena vemos a Melira en la máquina del misterio. Además el revólver que dispara es falso, típico que se usa en bromas. Además que lo usa el Joker en algunas ocasiones. El fondo de aquí es una referencia al diseño que tiene de fondo la caricatura llamada Rocco. Este personaje de aquí es una referencia de los supersónicos. La figura de la pared es muy parecida al de Bob Esponja, dándonos a entender que el glitch se extiende a través de otras caricaturas que no son de Cartoon Network. Aquí podemos ver a Darwin del increíble mundo de Gumball, León de Steven Universe, Bellota de las chicas superpoderosas, Arco Iris de Hora de Aventura, Jack de Samurai Jack, Johnny y el tablón de Ed Ed y Eddie, Unikitty de Unikitty, Muriel de Coraje el perro cobarde. Además aquí podemos ver al personaje de la pintura llamada El Grito y otros personajes genéricos. Por unos segundos aquí vemos a Vilma y a Jake el perro. Además aquí podemos ver a Box Bunny y este perrito de aquí no se sabe quién es, pero se parece al perrito del principio. Y el escenario es el mismo del principio pero ahora destruido. Suscríbete si te gustó el video y aquí te dejo más videos de tu agrado y un saludo para Brian Paul, Juegos Pro, Bárbara, Lord y uno para Estrella. Ahora sí, adiós.